गतानुगतिक विषय प्रतियत कथा बहरे आसार चेष्टा ईदर आमिज के देर आज के साथ विषय कथा बोलार कैम बांगलेश चाय से विषय कथा बोलार उपस्थित आज मकसुदुल हक संगीत शिल्पी बना मिर्जा अभिनय शिल्पी एवं नजी अंदालीब प्रीमा भिजुअल आर्टिस्ट धन्यवाद जाना चाहिए आज के हम देखें समय देवर जो ईद व्यस्तार माजे निजे एके बारे मैं एकान तो किस समय था समय आज हमें पे अपन के तरह आसले निजे खूब ही भाग्यवान मन कर दर्शक एक विशेष उपहार बला जो पे ईदर जो तो प्रथम आज के विषय कैम बांगलेश चाह से प्रश्न रखते चाहिए मकसुदुल हक जो आसले कैम बांगलेश चाह खुबी जटिल प्रश्न कैम बांगलेश चाय मत एक पे एक बांगलेश तो अनेकगुल बचर केटे गल मन सौभाग्यवान जगह जे एक देखार हमारे सौभाग्य हो अतए बांगलेश स्वप्न देखे से बांगलेश पे इनफैक्ट हमारे एक्सपेक्टेशन अनेक ऊर्धे तब ए समय से ठीक समय ईद हज़ार षोलो क्यों बांगलेश देखते चाहिए खूब कृत्रिमत बेड़े गंगलेश बोलते जी एक राष्ट्र बोझा एक देश शहर जो बोझा ढाका शहर तरह राजधानी एक कृत्रिम दालान कथार साथ ही समस्त कृत्रिमता गाचपला केटे अट्टालिका भेगे पुरान अट्टालिका भेगे नतून सब माल्टी स्टोरिज शपिंग मल हे कन्डोमिनियम हो फ्लैट हमार्टमेंट्स हो मैंने क्या जिन एक बैलेंसर अभाव चले जाते हे कि कृत्रिमता एम बस छड़ा और एक जिस क्यों भूले गले चलो ना बांगलेश बोलते क्योंकि ढाई बोझा और ढाई क्यों सारा बांगलेश के प्रभावित कर ढार मानुषर चाल चलन ढाकार मानुषर कथा बार्ता हे सारा समग्र बांगलेश कथा एवं ढाका मानुषर यमतार कारण तरह चरित्रे तर व्यवहारे एवं तरह दिन दिन से चलते कृत्रिमता छोड़ बस बेड़े गधुनिकता के आनते गए जानक विषय आधुनिकता शेकाले खूब आधुनिकता तो आधुनिक शब्द ही ना आधुनिकता जुग अनेक आगे शेष हो गए क्योंकि आधुनिकता बोलते समय ताल मिले चलार जो जो चलते हाँ के आई टी सेक्टर मध्य आसते हे तक से क्षेत्र में कि आसले अनेकटाई जानक अनेकटाई कृत्रिम जगते मैं एन जमन रियल वार्ल्ड चे भार्चुअल वार्ल्ड बेसि थी बहिर्विश्व मानस हासमार्टनेस देखे बनार कथा सीम्पल ह्यूमैन इंटरक्शन सीम्पल जमन एखकर फेसबुक स्टेटास दिए खूब अपसेट छो क्यों कथा सत्य क्यों कारो खोज नवार फोन करना एक क्ज छाड़ा कम आलो आना क्यों असुस्थ क्यों सत्य कथा बनार बर असुस्थी बनना के फोन करीना देख लम बनना एक स्टेटास दिए मानस मानुष शरीर खराब हमें तारा एक फोन दिए बस लो कि भाई तर ग क्योंकि आगे तो एम छा के प्रेमा के फोन दिए रिसेंटलि गत बचर तीन आई डोट नो हम तो दोषी क्योंकि काल के हम प्रेमा जो देखे मकसूद भाई को शरि खराब को समस्या हे सीविल कर भी बनना फोन कर क्योंकि आगे जो छो मानुष मानुष खोज नित कम आई हाँ शरि स्वास्थ्य भलो तो आंतरिक कथा कमे जा अवश्य प्रयोजन की ना जानी ना अन्न एक समय मैं बोलें जो द्रुत मन समय भीषण द्रुत जायटार साथे आसले एक ही भाव ताल मिलाते पर एक नतून जेनारेशन आसो एक अभ्यस आंद जेनारेशन के सब समय दोषरोप करी क्यों बोध है से जेनारेशन के बुझी ना हमें बोझा बुझिर नान संकट आसले चलते थके मैक बोलें जो स्मार्टनेसर प्रसंग बार बार बी तर मैकर कथा धरे बी तर कारण उन्नी शुरू कर स्मार्टनेसर विषय मन है जो एक डिवाइसर मध्य स्मार्ट 
সংরক্ষিত হয়ে আছে আর সেটি আসলে মগজে কোথাও নেই তাতে তো অবশ্যই প্রয়োজনে বলবো না আমি সংকটটা আমাদের মগজে তাই না উপনিবেশটা আমাদের মগজে এমনভাবে আসলে গেঁথে গেছে যে আমি জানি না সেটা থেকে আর কখনো আমাদের বের হবার যে কোনো ধরনের উপ উপনিবেশ সেটা আমরা জানি না আর কোনো দিন আসলে আমরা সেই জায়গা থেকে বের হতে পারবো কি না যে কোনো দিন এই জায়গা থেকে বের হতে পারবো নাকি হতাশাজনক কথা আমি একটু নাজি আন্দালি প্রিমার কাছে আসতে চাই যে আমরা জানি যে কোনো একটি দেশকে যদি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে হয় তার সংস্কৃতি খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এবং তার জন্য তার যে কৃষ্টি আছে তার যে ঐতিহ্য আছে প্রত্যেকটি বিষয়কেই প্রত্যেকটি সেক্টরকেই আসলে প্রমোট করার একটি ব্যাপার থাকে তো এই যে বিষয়টি বললেন যে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারবো কি না এটি বের করার জন্য আমাদের কালচার বা আমাদের যে আর্টস ফ্যাক্টসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো আসলে কতটুকু কাজ করছে বা কতটুকু আমরা সে জায়গায় এগোতে পেরেছি একটু আমার আমাদের একটা অক্ষমতা কি আমরা যা অর্জন করি তা ধরে রাখি না ছেড়ে ছেড়ে আগালে তো আমাদের অর্জনগুলো বৃথা হয়ে যাবে সো এরকম একটা সময় দিয়ে আমরা যাচ্ছি ম্যাক কিছু উদাহরণ দিলেন বন্যা মির্জা কিছু দিলেন যেগুলোকে সংস মানে মিলিয়ে আমি বলবো যে যেই ল্যাকিংসগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো পূরণ করতে হবে এবং আমাদেরকে ঐতিহ্য কালচার ট্রেডিশন সব কিছু মিলে সংস্কৃতি সব মিলেই কিন্তু টেকনোলজিকে ধারণ করতে হবে আপনি যেটা বলছেন আধুনিকতা আপনার কথায় সেটা ধারণ করতে হবে একটাকে ধারণ করতে গেলে আরেকটা হবে না ওটা হলে তো একটা সংস্কৃতি আসলে তার আইডেন্টিটি হারাবে এবং আমরা সেই আইডেন্টিটি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং আমাদের একটা আইডেন্টিটি বাঙালি বাংলাদেশি বলে যে আইডেন্টিটিটা যতদিন যাবে আমরা যদি সমন্বয় করতে না পারি সেই আইডেন্টিটি হারিয়ে আমরা আসলে পথে বসে যার জোগাড় হবে অ্যান্ড উই উড হ্যাভ নো আইডেন্টিটি অ্যাট অল যেটা আর্টিস্ট হিসেবে আমি খুবই ফিল করি আমি সেন্স আই আমি আমার সত্তাকে চর্চা করি আমার আইডেন্টিটি আমার কাজের জন্য এখানে আমরা সবাই ডিফারেন্ট সেক্টরের আর্টিস্ট আমরা জানি আমাদের আইডেন্টিটির কত দরকার এবং এই আইডেন্টিটি ছাড়া আমরা কেউ আসলে আমাদের ফিল্ডে নাই এবং সত্যি কথা বলতে যদি আমরা দেশে এই আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে না পারি তাহলে বিশ্বের কাছে আমরা ইউনিক হিসেবে কখনোই থাকতে পারবো না বিকজ উই নিড টু হ্যাভ আওয়ার স্পেশাল আইডেন্টিটি টু বি স্টাবলিশ টু বিকাম আ ইউনিক রেপ্রেজেন্টেশন রেপ্রেজেন্টেটিভ অফ দি নেশন উইচ ইজ বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা বলছেন যে আইডেন্টিটি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আমাদের বাঙালিয়ানার যে আইডেন্টিটি ছিল তা খুবই গর্বের সাথে আমরা ধারণ করছি বহন করছি লালন করছি কিন্তু সে জায়গা থেকে খুব সম্প্রতি যে ঘটনাগুলো ঘটছে দেশে সেখান থেকে কি আমাদের কোনো রকম আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে মাকসুদ রক আইডেন্টিটি ক্রাইসিস অ্যাকচুয়ালি হয়ে গেছে এটা নতুন করে এবং আমাদের মানে এই যে আইডেন্টিটি তাকে আসলে অন্যভাবে এই ইমেজটি নষ্ট হবার বিষয়টি বা সম্ভাবনাটি কতটুকু বলে আপনি মনে করছেন আমি বিষয়টা দুভাবে দুভাবে দেখছি প্রথম কথাটা যেটা আমরা সংস্কৃতির কথা বলি আমরা কিন্তু সংস্কৃতি বলতে কালচারাল আইডেন্টিটির সাথে আমরা কিন্তু কতগুলো জিনিস ভুলে যাই মানে বেসিকলি সংস্কৃতি কালচারের ভিতরে অনেকগুলো জিনিস পরে যে যেমন আমরা শুধু কথা ধরে নেই নাচ গান ছবি আঁকা বই পড়া গান এগুলো কিন্তু কালচার কিন্তু মানুষে মানুষের সম্পর্ক যে একটি কালচার এবং এই এটা হলো আমাদের ষষ্ঠী ও ইন্দ্রিয় এই দ্বারা মানুষের সাথে মানুষকে পরিচালিত করা এখন আমি যদি কালচারের দিকে আসি ইদানিং দশ বছরে একটি কালচার দাঁড়িয়েছে যেটা কোনোভাবেই অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রের সাথে কিন্তু যা সিম্পল চোখে পড়ছে সব প্রতিনিয়ত পড়ছে আমরা কিছু বলতে পারছি না এই যে ফিল্থ চতুর্দিক যে ময়লা আবর্জনা এবং আমরা ধরেই নিয়েছি যে এই আবর্জনাত মুক্ত আমরা হতে পারব না কয়েকদিন আগে দেখা গেল যে মেয়র সাহেব আমাদের ঢাকা নর্থের মেয়র সাহেব আনিস ভাই উনি লাইন ধরে উনি সব ডাস্টবিন দিলেন ওরা খুব সুন্দর সুন্দর চিন্তা ওনাকে অনেক আগে থেকে চিনি কিন্তু কী হলো উইদিন এইট টু টেন ডেজ সব গায়ে হয়ে গেল এবং আবর্জনার যে ময়লা এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমরা কিন্তু চেষ্টা করি আমাদের ঘরের আঙিনাটাকে যত সুন্দর পরিষ্কার রাখতে কিন্তু আমরা ধরে নিজের ঘরের পেছনের সাইডটা এটা মিউনিসিপ্যালিটি বা রাষ্ট্র পরিষ্কার করবে এই আবর্জনা এই ফিল্ড যত আমরা দেখছি আমাদের মনের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের আবর্জনা ঢুকছে এবং এই আবর্জনার কারণেই আজকে ব্যাপক ধরনের আবর্জনা আমাদের সেটা রাজনীতিবিদদের আবর্জনার মত ভরা কথাবার্তা আমরা এখন এই যে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর আবর্জনা ইসলাম নিয়ে আবর্জনা বিভিন্ন আচার আচরণের আবর্জনা তো আবর্জনা আমরা যদি বলি যে না এইগুলো সমস্ত পরিবর্তন আমরা সবসময় কিন্তু বলছি আমরা পরিবর্তন হব কিন্তু আসলে আমরা পারছি না কেন আমরা যখনই বলি আমরা পরিবর্তন হব তখন সবসময় আমরা কিন্তু ওদিকে আঙুল দেখাই দেখো ওখানে কিন্তু আবর্জনা কিন্তু যে তিনটা আমার দিকে 
আমাকে গিয়ে সেটা পরিষ্কার করতে হবে এই এই দায়িত্ববোধটা আমারও নেই আমাদের কারো নেই সো আমার বেসিক কথা হচ্ছে আমরা যদি ফিল্থ বলি সবচেয়ে বড় নোংরামি সবচেয়ে বড় আবর্জনা হলো আত্মার আবর্জনা সবচেয়ে বড় হারাম যদি ইসলাম বলে থাকে সেটা হলো হচ্ছে নিজের মনের ময়লা আমাদের নিজের মনের মনের ময়লা পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতি আগাবে না আমাদের ইসলাম আগাবে না আমাদের কোনো কিছু আগাবে না এই প্রজন্মের কথাটি বলছেন বোনে মিসেস যে প্রজন্মের জায়গা থেকে আমরা প্রজন্মকে দোষারোপ করার একটি চেষ্টা করে থাকি বা আমাদের একটি সকল প্রজন্মই আছে জি প্রত্যেক প্রজন্মের ক্ষেত্রে এবং এখানেই বোধ হয় আসলে জেনারেশন গ্যাপের জিনিসটি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে যদি সংস্কৃতির জায়গা থেকে দেখি বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজকালকার যে বিষয়গুলো বা আজকের যে প্রজন্ম তাদের ইনভলভমেন্ট একটু डिफरेंट এবং কেউ কেউ দায়ী করতে চায় যে আসলে তারা ইনভলভই হচ্ছে না তারা কখনো কখনো অপসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে কখনো কখনো হচ্ছে কি আকাশ সংস্কৃতিকে নিজের ভেবে নিজের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে ফেলছে বা তার যে চরিত্র সেই চরিত্রটি নষ্ট করছে এই বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখবেন মনে হচ্ছে মানে কোনটি আসলে আমাদের সংস্কৃতি সেটি বলতে আমরা বুঝি বাংলাদেশে কিন্তু এক সময় মানে আমি থিয়েটার করি সেই কারণে আমি আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে থিয়েটারে যদি আমরা পালা দেখি তাহলে পালাতে ছিল প্রথমে একটা বন্দনা সঙ্গীত থাকে প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ নবীর নাম এমন করে শুরু করা একটা পালা ছিল এবং চতুর্দিকে বান্ধিয়া তারপরে শুরু করা হতো সেখানে কিন্তু এমন কিছু নেই যাকে বন্দনা করা হতো না চতুর্দিক বলি সকল ধর্মের মানুষ বলি সেগুলো কিন্তু বন্দনা সঙ্গীতটার ভেতরেই ছিল সেটি কিন্তু আমাদের চর্চার মধ্যেও ছিল আমাদের বাংলাদেশের পালা গান বলি আর যা বলি সকল কিছু কিন্তু সংস্কৃতি থেকে নিয়েছে বিদেশি সংস্কৃতি থেকেও নিয়েছে নেওয়ার সংস্কৃতিটাই কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতি এমন না যে আসলে নিলে পরে সেটা আমরা আকাশ থেকে নিলে সেটা আমাদের খারাপ হয়ে যাচ্ছে তেমন নয় কিন্তু আসলে আমরা কি নিজেরা জানি যে কোনটা আসলে এই মুহূর্তে বা এই বাচ্চারা কি জানে যে আসলে তাদের সংস্কৃতি কি কোনটি আসলে যেটি যেটিকে আসলে তার তাদেরকে বোঝানো যাবে এটি অপ এবং এটি অপর নয় সেটি কি জানে বা যারা জানাবেন তারা কতটা জানে আমাদের একটা না জানার সংকট তৈরি হয়ে গেছে এবং সেটা বোধ হয় আমরা কথা বলতে না বলতে চর্চা না করতে করতে আমরা নিজেরাই তো কথা বলি না আমরা তো কথা বন্ধ করে ফেলেছি কোথাও গিয়ে কোনো কিছু নিয়ে আসলে আমাদের কথা বলবার টেন্ডেন্সিটাই আমাদের পুরো সিস্টেমের মধ্যে বোধ হয় একটা ভূত ঢুকে গেছে আসলে শস্যের মধ্যে ভূতের মতো যে পুরো সিস্টেমের মধ্যে কোথাও বোধ হয় একটা ফাঁক আছে যে ফাঁকের জন্য আমরা সমন্বয় করে উঠতে পারছি না আমি একটু শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে যেতে চাই যে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমাদের এই প্রজন্মকে এরকম করে গড়ে তুলছে কিনা তবে তার আগে একটি বিরতি নিতে হচ্ছে নিচে ছোট্ট একটি বিরতি খুব অল্প সময়ের মাঝে ফিরছি সাথে থাকি বিরতিপর ফিরে এলাম বিশেষ একাত্তর সংযোগে আজ আমরা কথা বলছি কেমন বাংলাদেশ চাই সে বিষয়টি নিয়ে এবং বিরতির আগে যে বিষয়টি বলছিলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে আসলে আমাদের প্রজন্মের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা সে বিষয়টি দেখার জন্য আমি আন্দোলন প্রিমার কাছে একটু আসছি যে এই যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অনেক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার মধ্যে যদি খুব গ্রস ক্যাটাগরির দিকে যেতে চাই তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসা সিস্টেম আছে বাংলা মিডিয়াম আছে ইংলিশ মিডিয়াম আছে প্রত্যেকটা সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ডিফারেন্ট হ্যাঁ এবং তারা তাদের নিজস্ব একরকম সক্রিয়তা নিয়ে যে এগিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি তাদের কিন্তু তাদের সম্পর্কে জনগণেরও একরকম স্টেরিওটাইপ ধারণাও আছে আপনার জায়গা থেকে আমি একটু জানতে চাই যে আপনি কি আসলে মনে করেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সংস্কৃতি মানে মুক্ত মনা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে কোনো রকম বাধা তৈরি করছে বা এখানে কোনোভাবে কোনো কিছু ঘটছে ইন্টারেস্টিংলি সোশ্যাল নেটওয়ার্কের এই সময়ে অনেক রকম জিনিসই তৈরি হবে এই তিন ধরনের আপনি শিক্ষা ব্যবস্থা বললেন সেটাও থাকবে সব কিছুর সাথে কোপ করেই একটা সমাজ তৈরি হয় আমাদের সমাজে যেই ক্রাইসিসটা আমি ফিল করি পার্সোনালি যে আমরা যখন আজকে যারা ইয়াং তারা স্কুল কলেজে যারা পড়ছে এই এইজ গ্রুপটা তাদের মধ্যে দেখবেন সংস্কৃতি এবং কালচারের চর্চাটাই নাই আমার মনে আছে ছোটোবেলায় লেখাপড়ার পাশাপাশি 
I did so many other activities, Naj, Gaan, Chobi Aka, Chhap Kortam Kintu. Shudhu Amra Aakta Smartphone Toh Kotha Yaar, Nei, Oda Toh Kota Nei Borsh Thak Aakta Aakta Screener Moddhe Aabodtho Hai. Tadair Kono Outlet Nei, Jekhane Tara Nijer Bhitorir Sijon Shilota Prokash Korbe. Toh Jokhon Aakta Human Quality Kintu, Human Being Kintu Aakta Prokash Aakta Jokhon Aakta ready it's it's like that is the kathamotar tar ekta outlet thakbe take gorar ekta outlet thakbe take bar korar neya nibe dibe ebhabei ta ekta human being uh, toiri to jokhon she nichche but their outlet ta pacche na pacche jeta seta khub shimito shimito you know tale jeta hocche je tara oi jaga ta explore korte parche na explore korte na parar karone tader bhitor ekta suffocation hocche Young der moto je tami dekhte hoy, kuch kaj theke je, they feel a suffocation. So is suffocation er jono tara onni ko adhuta adhut action er joriyo jatse. Jab un ekai ka thakse, kar shate kotha bolse na, even bondhu nai. Hmm? Uh, Aki room e dujon kotha bolse, tara smartphone e kotha bolse. Ei jini shamra shabai jani. Hmm. To egulo jokhon toiri hotse, shikha boy bostha nana hote pare. Kin tamader mullo bothe chotcha, tamader culture, sanskriti chotcha ta. Plus arite jini toiri hotse, amra talk show korte mela. Kin to shero ko amra keu kau ke connect korte na. Talk show the kin to amra buri buri kotha bolche eshe. Kin to atakup surface level e. আমরা যে আবারো যদি আপনার কথায় আসি যে আমরা আপনি যে কেমন আছেন আমি আসলে দুদণ্ড দেখার সময় আমার নাই আমি শুধু বললাম হাউ ইউ লুক হাউ ইউ ফিল উই আই জাস্ট ওয়েন্ট অফ দ্যাটস নট দ্য কানেকশন উই নিড টু রিয়েলি নো হাউ ইউ আর इवन একজন হলেও তিনি একজনের কথা হলেও জানা আমাদের বাবা মার সাথে কথা বলারও বাচ্চাদের এখন সময় নাই বাবা মারও নাই দিস ইজ আ ক্রেজি সিচুয়েশন এন্ড দিস ইজ নট আ গ্রেট সিচুয়েশন ফর আ সোসাইটি টু লিড দ্য জেনারেশন টু দ্য রাইট ডিরেকশন জি আমি একটু মাকসুদ ডক্টর কাছে আসতে চাই যে যে বিষয়টি বলছিলাম যে আপনি সাবি যে ওয়ান দেখছিলেন কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন যে সেই সময়ের যে আমাদের মূল্যবোধ বা আমাদের যে নৈতিকতার জায়গা বা আমাদের শিক্ষা আমাদের পরিবার থেকে এক রকম শিক্ষা হতো আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও একভাবে পেতাম সেখান থেকে আজকের দিনে আপনি কি কোনোরকম পার্থক্য দেখেন বা আমরা কি আসলে আমাদের সন্তানদেরকে কোনো রকম মূল্যবোধ দেবার চেষ্টা করি নাকি তারা আসলে সেই স্ক্রিন থেকেই তাদের মূল্যবোধগুলো নিয়ে নিচ্ছে আসলে যে পরিবেশে আমি বড় হয়েছি সেখানে আলাদা করে মূল্যবোধ কোনো রকম प्रायमत উনি বলছে এখনকার যেইভাবে জীবন ব্যবস্থা চলছে এ সমস্ত কথা একত্র করেই উনি বলছেন নেক্সট ফিফটি ইয়ার্সে নেক্সট বিশ থেকে পঁচিশ বছরের ভিতরে বিশ্বের চল্লিশ ভাগ লোক আত্মহত্যা করবে সুইসাইড করবে এর একটি মাত্র কারণ যে মানুষের কিছু করার নেই এখন আমরা যখন ১৬ সতেরো আঠেরো বছর বয়সে ছিলাম আমাদের ভিতরে যে এনার্জি সে খেলছি সে দৌড়াচ্ছি বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি বই শেয়ার করছি কোথায় স্কুল পালিয়ে কোথায় সিনেমা দেখতে এগুলো তো করেছি আমরা অ্যান্ড দিস ওয়ার অল পার্ট অফ আওয়ার গ্রোয়িং দুরন্তপনের জায়গাটি নিয়ে দুরন্ত না এখনকার আজকে ষোলো সতেরো আঠেরো বছরের বারো নিচে বয়সের ছেলে মেয়েদের দেখেন তারা কি দেয়ার বোর্ড ওদের কিছু করার নাই অ্যান্ড মানুষ এই বোর্ডের জন্য বিশ্বের about 50% population in the next week will commit suicide and suicide will become a part of your culture ekhon e jongi bad jara korche ei koy din age je ghotona ta ghotlo ottonto dukkho janok ene amra bondhu hariyechi common friend o hariyechi amar to mone hoy je ei chhele der kichu korar chilo na ei last ekta sujog suicidal hoye geche kichu ekta kore more gelo ebong ei dekha dekhi kintu aro 10 jonok kintu inspired hote par this is the way to die but actually they committing suicide to bishoy ta hocche je আমাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল কালচারাল ইস্যু আমি বলবো যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমরা মানসিক দাসত্ব বরণ করেছি এবং সেটা হলো এই বহুজাতিকদের এই ট্যালকোদের যে সাজানো এবং পাতানো যেটাতে তারা পয়সাও পাবে এই কালচারটাই এই সংস্কৃতিতে আমরা জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে লুফে নিয়েছি আমরা বহু জায়গায় আমি বন্যা তুমিও বিদেশে বহু ঘোরো আমাদের অনেক বেশি ঘুরে থাকতে পারে আমার অনেক সে ইন্টারন্যাশনাল শো করে আমি জানি আমরা যেভাবে সেল ফোন ইউজ করি ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিফোনে কথা বলি এবং ফেসবুক করি আমার মনে হয় এটা বহির্বিশ্বাস সরি ফর দ্য এক্সপ্রেশন কোনো ছোটো লোকও করে না 
আমাদের এই যে এই যে দ্য ওয়ে উই ইউজ এ ফোন দ্য সেল ফোন এবং এত ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলি আমি বিদেশে কিন্তু এই এই প্রবণতাটা আমি দেখি না সো বেসিকলি কার সাথে কমিউনিকেট করি আমাদের থেকে অনেক কম আর ওই যে আউটলেট তো যেটা বলে যে খুবই ন্যারো একটা আউটলেট এখানে কিন্তু মোর দ্যান অ্যাসিমিলেশন ওর দ্য লার্নিং এনিথিং হ্যাঁ নতুন অনেক কিছু জানতে পারছি কিন্তু অ্যাট ওয়াট কস্ট অ্যান্ড ওয়াট টাইম আমি ফেসবুকে বিশাল বড় পাণ্ডিত্য করলাম আমার স্ত্রী প্রায় বলে তুমি ফেসবুকে পাণ্ডিত্য করে লাভ নেই কিন্তু এর কেউ মনে রাখবে না এটা সাত দিন পরে এমনি হারিয়ে যাবে বুঝে আই বিলিভ আমি যদি ওই লেখাটা আমার ব্লগে দিয়ে দেখি অ্যাটলিস্টটা স্টোর জায়গায় আছে ব্যাপক আমরা আমরা ব্যাপক বিতর্ক করছি ব্যাপক বিষয় নিয়ে আমরা কালচার এইসব নিয়ে ব্যাপক ঘন্টার পর ঘন্টা আমি আলটিমেটলি কার লাভ হচ্ছে হুজ বিন হুজ বিন বেনিফিটেড কজন সেই সেই দূরবদ্ধ লেখা পড়ার সময় আছে সুযোগ আছে আমি একটুখানি যোগ করতে চাই ম্যাক আপনার সাথে সেটা হলো সবাই আমার মনে হয় যে ফেসবুক বিষয়টাতে অনেক বেশি আসলে প্রপার ইউজের চাইতে বিদ্বেষ ছড়ায় বেশি এটা একদম আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং বিদ্বেষ ছড়াবার জায়গা হিসাবে আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ামের এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছি এবং এখানে বেশিরভাগই মানে মানে তথ্যই আর কি ভুল থাকে বলে আমি মনে করি কারণ সকলে যে সব কোনো লিঙ্কিং নানান কিছু সব কিছুরই একটা ভালো দিক থাকে কিন্তু আমাদের একটা বিদ্বেষ ছড়ানোর মানে টেন্ডেন্সি আছে জায়গা আছে এবং আমরা কালচার হয়ে গেছে এটা আমাদের বিদ্বেষ ছড়ানো প্রত্যেকই কেবল বিষয়টিও অনেক বেশি একটি নতুন কিন্তু কালচার দাঁড়িয়েছে পচানো কালচার একজন একজনকে পচাতে হবে এবং ফেসবুকটাই কিন্তু সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম অন্য কোথাও তো এই স্কোপটা পাবো না ইচ্ছা মতো আমি কেউ কেউ কাকে অসম্মান অসম্মানটাও অসম্মান করাটাও একটা কাজ অসম্মান সবকিছু এখানে দেখা যাচ্ছে সবকিছু কি ভালো দিক আছে একটু মন্দ দিক আছে আমাদের দেশে আমরা মানে যেই সময়টি আমরা পার করছি সেই সময় আসলে আমাদের যেহেতু নেটিকেট নেই কোনো রকম নেট এডুকেশন নেই যে কারণে আমরা বোধহয় আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলো ঠিকমতো ইউজ করতে পারছি না ঠিক সে জায়গা থেকে যদি একটু আসি যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে কালচারটা সেখানে এসে যা এই প্ল্যাটফর্মটি কিন্তু আমাদের জন্য একটি সুযোগ ছিল আমাদের কালচারকে তুলে ধরার জন্য সেই জায়গাটিতে আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে কিভাবে চিন্তা করছেন যে আপনারা কিভাবে এই সোশ্যাল মিডিয়াটাকে ইউজ করতে পারেন আমি বন্যার কাছ থেকে আসতে চাই আমরা যেভাবে ইউজ করি আমরা চেষ্টাই করি যে এটার একটা প্রপার ইউজ করার কিন্তু আসলে সোশ্যাল মিডিয়ামে এটা বলা খুব মুশকিল এটা এমন একটা মুক্ত জায়গা যিনি জানেন না যিনি আসলে ফেসবুকের সাথে কি করতে হয় ফেসবুক দিয়ে কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু আপনি যেমন কিছুক্ষণ আগে বলছেন যে বিদ্বেষ ছড়ানোর একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াম কিন্তু আপনি ধরেন আপনার একটি কাজ বা আপনার একটি শো সামনে আসতে যাচ্ছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে আপনি একরকম অ্যানালিটিক্যাল একটি তথ্য আপনি ওখানে ছাপ ওখানে দিলেন পোস্ট করলেন তো সেক্ষেত্রে একটা গ্রুপ তো আসলে সেখানে ইন্টারেস্টেড হয় মানে আপনার যে জায়গাটি সেই জায়গাটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে এই সোশ্যাল মিডিয়াকে কোনো রকম কোনো অবশ্যই ভূমিকা রাখে কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম যে সেটার মানে পার্সেন্টেজ আসলে কম আমার আমার এখনকার সময় এসে মনে হয় যে ভীষণই কম আমরা অবশ্যই বিভিন্ন সংহতি জানাতে বিভিন্ন জায়গায় যাই সেটা ফেসবুকে দেখেই যাই সেইটুকু হয়তো এখনও আছে কিন্তু এটার আমি মনে করি এটার আশি ভাগ মানে আমি আমি যদি নিজে পার্সেন্টেজ করি তাহলে আশি ভাগ আসলে এটা উস্কানিমূলক নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট করছে দেখা যাচ্ছে ম্যাক বললেন যে আরেকজনকে পচানো অসম্মান করা সেটি আসলে অনেক বেশি হয় তার কারণ সকলেই তো আর এমন নয় যে ফেসবুকের ব্যবহারটা আমি যদি ওই শব্দটি ব্যবহার করি যে প্রপার এটাই আমি যে কিছু ভালো আমি তাকেই প্রপার বলছি সেটা নানান রকম বিতর্কের জায়গা থাকবে সেটাই না যে আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রপার ব্যবহার সেটা আসলে আমরা আশি ভাগ করতে পারি না আর বিশ ভাগ হয়তো আমরা করতে পারি কিছুটা করতে পারি জি আমি দুজনের কাছে এই বিষয়টি সম্পর্কে আরেকটু জানতে চাবো তবে বিরতির আরেকটি সময় হয়ে গেছে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি ফিরবো আবারও এই ঈদের আমি যে আপনাদের সাথে
দেখছেন একাত্তর সংযোগ আমরা কথা বলছি কেমন বাংলাদেশ চাই বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল সোশ্যাল মিডিয়ার আসলে আমাদের কালচারকে বা আমাদের যে কৃষ্টিগুলো আছে সংস্কৃতিগুলো আছে সেই সংস্কৃতি জায়গাগুলোকে এগিয়ে নিতে কোনো রকম সাহায্য করছে কিন্তু আমি এই পর্যায়ে একটু নাজান দিলীপ প্রিমার কাছে আসতে চাই যে আমাদের কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে সোশ্যাল মিডিয়াকে আসলে কোনো রকম ভূমিকা রাখতে পারি সাপোজ আমি আমার সেক্টরের কথাই যদি বলি আর্ট সো এটা একটা দৃশ্যমান জিনিস এটা ভিজুয়াল একটা ইমেজ থেকে আর্টের সৃষ্টি সো এটাকে যদি আমি রেপ্রেজেন্ট করতে চাই সোশ্যাল মিডিয়াতে ইটস ভেরি ইজি টু ডু ইট আই ক্যান রিচ লট অফ পিপল এবং এটা যেভাবে দ্রুত ছড়ায় সেটা এত দ্রুত আর কোনো কিছুই করতে পারে না বিকজ সোশ্যাল মিডিয়াতে কারা থাকে আমার ফ্রেন্ডস থাকে মোস্টলি ফ্রেন্ডস থাকে এবং ফ্রেন্ডরা আমার কাজের ফ্যান এটাই কিন্তু স্বাভাবিক ওনার নাটকের অভিনয়ের ওনার গানের আমার আর্টের সো তাদের মাধ্যমে এটা ছড়াবে সো এভাবে যখন ছড়াবে একজন থেকে দুজন দুজন থেকে দশজন তখন ওটা দেখার প্র্যাকটিস তৈরি হবে ওটা চর্চার প্র্যাকটিস তৈরি হবে ওটা মানুষের নেয়ার প্র্যাকটিস তৈরি হবে সো আমরা যেটা করি যে আমরা এই জিনিসগুলো ওটার মাধ্যমে করতে পারছি না এবং আমরা পাচ্ছি অনেকেই করছে কিন্তু সেটা রেগুলার বেসিস এটা একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে আনতে হবে কারণ ইট ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি টু রিয়েলি এক্সপ্লোর অ্যান্ড রিপ্রেজেন্ট ইয়োর সেলফ হ্যাঁ কালচার ইয়োর ওন ওয়ার্ক অ্যান্ড এভরিথিং সো যেটা আমি নিজে প্র্যাকটিস করি যে আমি যদি একটা নতুন ছবি আঁকি বা আমি সাথে সাথে যদি একটা নেটওয়ার্কে দেই কমেন্টস থেকে শুরু করে মানুষ মানুষের না অ্যাটিচিউডটা বদলে যায় মানে একটা যে কোনো ক্রিয়েটিভ জিনিসে মানুষ যে বুস্ট আপ হয় সেটা মানুষকে অ্যাটিচিউডটা চেঞ্জ করে দেয় ওখানে গ্রাচ থাকে না কিছু থাকে না দে ট্রাই টু ইনভলভ দ্যামসেলফ যখন তার ওটার সাথে ইনভলভ হয় তখন ওটার সে একটা পার্ট হতে চায় এটা যে কোনোভাবে হই অ্যাপ্রিসিয়েট করে হোক ওটা আমার নেগেটিভ হয় না সাধারণত বন্ডিং তৈরি হয় উইচ বন্ডিং অ্যাকচুয়ালি আ কনস্ট্রাকটিভ বন্ডিং রাদার দেন আ ডেস্ট্রাকটিভ বন্ডিং সো উই আর লুকিং ফর আ কনস্ট্রাকটিভ বন্ডিং যেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্ভবত বাট একটু আগে যে প্রশ্নটা আপনারা আলোচনা করছিলেন আমি শুনছিলাম সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আই রিলি ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং দ্যাট যে আমাদের যেটা সব ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা কোনো কিছুর ব্যবহার জানার আগেই জিনিসটা আমাদের হাতে চলে আসছে সো সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ইউজিং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সো আমাদের যে কোনো ডিভাইস চলে আসছে বিফোর উই লার্ন অ্যান্ড নো হাউ টু ইউটিলাইজ দেম ইন আন্ড এথিক্স আমরা জানি না কিছু জানি উই আর জাম্পিং ইন টু ইট অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট কারেক্ট মানুষের ভিড় ছবি প্লাস প্রেমার যে কিছু প্রেজেন্টেশন প্লাস বাংলাদেশ ওই পার্টিকুলার পোস্ট আমার আমার নিজে যেমন ইমপ্রিন্ট নট ব্যাক কস ইজ এ ফ্রেন্ড সে আমার বন্ধু না হলেও কিন্তু আমি এই একটা জিনিস একজন বাংলাদেশ আর্টিস্ট করছে আমার মনে হয় একটা ছাপ পড়ে যেত এবং একই রকম ছাপ কিন্তু দেওয়ার আ ফিউ থাউজেন্ড লাইকস অ্যান্ড কমেন্টস এবং সবাই কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে তো প্রেমার জায়গাটা আর আমার জায়গাটা একটু পার্থক্য আছে কেন প্রেমার যদি প্রেমারটা হলো মানুষ দেখবে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে কিন্তু প্রেমার আর্ট ওয়ার্ক কেনার জন্য মুষ্টিমেয় এবং খুবই এলিট খুব সোফিস্টিকেটেড খুব হাই রেঞ্জের কিছু লোক তারা অন্যভাবে ডিল করে এই আর্ট ওয়ার্কগুলো কিনবে আমাদের বিষয়টা হলো আমরা কিন্তু ম্যাস মার্কেট প্রডিউস করি গানের ক্ষেত্রে নাটকও করে না আমরা যেটা করি এটা হলো ম্যাস মার্কেট আরো দশটা ম্যাস মার্কেট প্রোডাক্ট যা আছে সেরকমই কিন্তু আমরা প্রডিউস করি এখন কেনা বেচার জায়গাতে শিল্পীরা এখন যথেষ্ট মানে ড্রাইভিং সিটে আছে আর বছর পাঁচেকে আমরাই ডমিনিকেট করবো এখনও যে গ্যাপগুলো রয়ে গেছে যে একটা হলো যে আমরা গরু কিনছি গাড়ি কিনছি হ্যাঁ সব কিছু কিন্তু অনলাইনে কিনছি কাপড় তো কিনছি প্রতিদিন আপনারা সবাই কিনছে আমরাও কিনছি কিন্তু গান আমরা দশ টাকা দিয়ে কিনবো না এটা হলো একটা অভ্যাসের বিষয় সেই অভ্যাসটা কিন্তু হচ্ছে এক দ্বিতীয় কথা হলো পেমেন্ট গেটওয়ে যে সমস্যাটা সমাধানের জন্য হবে এবং এই তেলকোরাতে সবসময় শিল্পীদেরকে 
মানে এক্সপ্লয়েড করে তাদের তাদের মাধ্যমে যাওয়ার কারণে যে আমাদের থেকে প্রায় ষাট দশ টাকার ভিতরে তারা যে ষাট টাকা খেয়ে ফেলতেছে এই প্রবণতাও এই এই দুর্বৃত্তদের সাথে লড়াইটা শেষ করার পরই শিল্পী বাংলাদেশের হবে উইদ ইন দ্য নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট পিপল অ্যান্ড দিল বি সানিং ইট অনলাইন তো গানের ক্ষেত্রে আমি বলবো সুন্দর সুবর্ণ দিক আসছে কিন্তু আমি যে জায়গায় লড়াইতে আছি এই যে রেগুলেশনগুলো মেধাভিত্তিক সত্তা লড়াইটা টেলকোদের সাথে ওয়ান অন ওয়ান লড়াইটা খুবই আনপপুলার আমি এই জন্য আমি করতে চাই কেউ তো করতে হবে কিন্তু এই রেজাল্টটা কিন্তু আমরা অনেক ধীরে হলে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে থাকলেও কিছু পরিবর্তন আসছে এবং আমি নেক্সট পাঁচ বছরে শিল্পীরা এগেন বলছি ড্রাইভিং সিটি থাকবে জি আমাদের খুব বেশি সময় নেই আমাদেরকে আমাদের আসলে অনেক বিষয় কথা বলার ছিল তবে একটি প্রশ্ন না রেখেই পারছি না তা হচ্ছে গিয়ে যে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক প্রতিকূলতা আছে তার মধ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন রকম বাধা আসছে আমাদের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি সেই বাংলাদেশ গড়তেও আমরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছি তাও আমরা পার হয়ে যাওয়ার সমস্ত সাহস রাখছি সে জায়গা থেকে আমি প্রত্যেকের কাছে প্রশ্নটি রাখতে চাই যে এই স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা যে যার জায়গা থেকে আসলে কিভাবে স্বপ্নটি দেখছি মোনা মির্জা স্বপ্ন আমি আসলে স্বপ্নই দেখতে চাই না আমি চাই যে সে এই বাংলাদেশে আসলে আমরা যত কথাই বলি না কেন আমরা প্রশ্ন করতে ভুলে যাচ্ছি তা যেন আমরা না যাই আমরা যেন আরও অনেক আমি বলছিলাম আপনাকে যে এই যে এক ধরনের কনজিউমার তৈরি হচ্ছে যারা কোনো প্রশ্ন করে না যাদের কোনো অবস্থান তৈরি হয় না আমরা কেবল কনজিউমার হয়ে বাঁচতে চাই না আমরা এমন একটা বাংলাদেশে থাকতে চাই যেখানে সব কিছুকে আমরা আসলে আমাদের প্রয়োজনে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেখে নিতে চাই বুঝে নিতে চাই যে সেই জায়গাটি আমার জন্য সঠিক কি না এবং এই যে প্রশ্ন হারাচ্ছি আমরা প্রশ্ন করছি না সেটি আমার খুব বিপজ্জনক জায়গা বলে মনে হয় সেই দিকটাতে আমরা যেন না যাই স্বপ্ন না দেখি বরং এমন একটি বাংলাদেশ মানুষকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে আমি যা করছি সেটা আমার জন্য আমার চারপাশের জন্য আমার দেশের জন্য কতটা কতটা পজিটিভ কতটা গুরুত্বপূর্ণ কতটা সুন্দর এবং কতটা স্বপ্নের সো এবং ওটা আমার স্বপ্নকে কতটা কেটার করে এবং আপনি যেটা বললেন স্বপ্ন অবশ্যই স্বপ্ন দেখতে হবে স্বপ্ন ছাড়া তো আমরা কেউ বাঁচতে পারব না মানে ধরেন আজকে এসেওছি ওটারও ভিতরে একটা খুব খুব কি বলবো খুব গোপন একটা স্বপ্ন আছে টু ফিল এ লাইফ টু ফিল লাইফ টু ফিল হ্যাপি এগেন না সো প্রত্যেক দিন আমরা নতুন করে হ্যাপিনেস চাই নতুন করে সুখ খুঁজি জীবনের আনন্দ খুঁজি স্বপ্ন খুঁজি সো ওটা চলতেই থাকবে শুধু আমাদেরকে এর মাঝখান থেকে একটু বিচক্ষণতার সাথে জীবনকে চুজ করতে হবে আমার স্বপ্ন আসলেই কোনো কিছু নেই কারণ আমি স্বপ্নের ভিতরেই বাস করছি আমি তেরো বছরের ছোট্ট ছেলে একাত্তরে যে স্বপ্ন দেখেছিল আর আজকের এই বাংলাদেশ আমার স্বপ্নের থেকে অনেক বেশি পাওয়া হয়েছে আমি এতেই সন্তুষ্ট আমি প্রচণ্ড গানে লিখেছি নিপীড়িতের দেশ তবু আমার বাংলাদেশ দক্ষিণীর মায়ের দেশ তবু যে আমার বাংলাদেশ তাই বিশ্বাস করি যে আসলে আসলে আমার আমার ধরিত্রী মা আমাকে এর থেকে আর কী বেশি দিতে পারে আমি তো সবই পেয়েছি আমার চাওয়ার থেকে অনেক বেশি পাওয়া তো আমার আর কোনো স্বপ্ন নেই আমি এটি স্বপ্নের ভিতরে বেঁচে আছি জি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং দর্শক থেকে বলছি স্বপ্ন ছাড়া আসলে কি আমরা বাঁচতে পারবো কিনা বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশই হবে এবং আমরা সেই স্বপ্নের দেশ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদ থাকবেন এই দেশ শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ